Hello student, welcome to e-learning. Today I'm Alok in front of you to tell you the 8th chapter of your second book, Snapshot, that is The Tale of Melon City. It's a poem by Vikram Sai. Now the summary of the poem. A king ruled over a city. Ek raja jo shahir pe raja karta tha. He was just a king. Who kewal ek nyay priye raja tha and was always cool. Aur hamisha shant swabhav mein rehta tha. He ordered that a triple arc should be built across the major thoroughfare. और वो ऑर्डर देता है आदेश देता है कि एक विजय स्मारक का निर्माण किया जाए मुख्य रास्ते पर ऑफ हिस किंगडम जो उसके राज्य का था द वर्कमैन बिल्ड द आर्क और जितने भी कारीगर थे वो आर्क बनाकर तैयार करते हैं एज डिजायर्ड बाय द किंग जैसा कि राजा की इच्छा थी बट वेन द किंग रोड थ्रू द आर्क लेकिन जब राजा उस विजय स्मारक के नीचे से गुजरता है हिस्स क्राउन हिट अगेंस्ट इट उसका मुकुट उससे टकरा जाता है and uh, by the, uh, was knocked down at once a frown appeared on the calm face of the king aur raja ke chehre par ekdam se gussa aa jata hai he felt disgraced aur wo apna apmaan mehsoos karta hai he ordered the chief of the builders aur jo chief builder hota hai wo usko order deta hai to be hanged ki use phansi par latka diya jaye the rope and the gallows were arranged rassi ka intezam kiya jata hai for the hanging उसको लटकाने के लिए और फंदा बनाया जाता है बट वेन द चीफ ऑफ द बिल्डर वॉज बी लेट देयर और जो मुख्य चीफ होता है जो उसको लाया जाता है वहां पर हैंग करने के लिए ही क्राइड आउट वो चिल्लाने लगता है रोने लगता है एज ही पास बाय द किंग जब वो से राजा के करीब लाया जाता है ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन फॉल्ट और वो कहता है हे hey, राजा ये मेरी गलती नहीं ये तो वर्कमैन की कारीगरों की गलती है The the king at once stopped the proceeding and said, और राजा उसी समय उस प्रोसीडिंग को रोक देता है और कहता है I must have all the workmen hanged. Instead, कि मैं सारे जो वर्कमैन है उनको हैंग करूंगा On hearing this, और ये बात सुनकर the workmen were much surprised. जितने कारीगर होते हैं वो आश्चर्य घूमने आ जाते हैं एंड दिस सेट और वो कहते हैं दैट इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट कि ये उनकी गलती नहीं है बिकॉज द ब्रिक हैड बीन मेड ऑफ द रॉन्ग साइज कि जो ईटें बनी थी वो गलत साइज की बनी हुई थी सो द मैसन वर सामेंट और इसलिए मैसन को बुलाना चाहिए जिसने ये बनाया था और इसलिए मैसन को सामेंट किया जाता है उसे बुलाया जाता है दिस टू ट्रामलिंग बिफोर द किंग मैसन बेचारा कांपता हुआ राजा के समीप खड़ा होता है एंड दिस सेट और वो कहते हैं इट वॉज द आर्किटेक्ट फॉल्ट वो कहता है कि ये तो आर्किटेक्चर की गलती है नॉट देयर ये उनकी गलती नहीं है वेन द आर्किटेक्ट वॉज साम और जब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है ही सेट वो कहता है दैट द किंग हिमसेल्फ हैड मेड सर्टन चेंजेस इन द प्लान कि राजा ने खुद ही इन सब चीजों में प्लान में बदलाव किया था नाउ द किंग स्टूड कंफ्यूज अब राजा खुद कंफ्यूज हो जाता है ही सेट दैट इट वॉज अ ट्रिकी अफेयर ये तो काफी ट्रिकी है इसमें काफी लो झोल है एंड ही नीडेड सम काउंसिल्स और उसे किसी काउंसिल की जरूरत है जो उन्हें सलाह और मशवरा दे सके सो ही ऑर्डर और इसलिए वो ऑर्डर देता है दैट द वाइजेस्ट मैन इन दिस किंगडम शुड बी ब्रॉट टू हिम और जो इस राज्य का सबसे वाइजेस्ट सबसे ज्यादा समझदार इंसान होगा उसे बुलाया जाए दे फाउंड मैन उन्हें एक आदमी मिलता है हु वॉज सो ओल्ड जो बहुत बूढ़ा होता है दैट ही कुड ना दर वॉक नॉर सी ना ही वो चल पाता है और ना ही देख पाता है दे थॉट ही वॉज द वाइजेस्ट और वो सोचते हैं कि ये सबसे ज्यादा समझदार है एंड कैरिड हिम टू द किंग और उसे राजा के सामने लाया जाता है द ओल्ड मैन स्पोक इन ए ट्रम्बलिंग वॉइस बूढ़ा आदमी कांपते हुए कहता है ही सेट दैट इट वॉज द आर्क ये आर्क की गलती है दैट हैड बैंग द क्राउन ऑफ जिसकी वजह से मुकुट गिर गया so it was the real culprit and deserved to be hanged aur isliye wahi sabse bada culprit hai aur usi ko hang karana karna chahiye but then a counselor said lekin jo counselor hota hai tab usi samay kehte hain that it would be shameful to be to hang a thing ki kisi vastu ko phansi pe latkana to galat baat hai that had touched the king's head jo raja ke sar se takraye the the king agreed raja is baat par sehmat ho jata hai with what the counselor had said jo bhi counselors kehte hain but the crowd had be, uh, become restless lekin ab jo janta wahan ikhatti ho gayi thi log ikhatte ho gaye the bheed ikhatti ho gayi thi wo chahti hai ki kisi na kisi ko phansi pe latkaya jaye wo kafi restless feel karte hain but uh, they had started gumbling because they had gathered there to see the hanging kyunki wo log wahan par 
फांसी पे लटकते हुए देखने को आए थे ऑन सींग द मूड ऑफ द क्राउड और लोगों की भीड़ का मूड का मूड देखते हुए द किंग ट्रम्बल इन पेयर राजा डर से काम में लगता है इस साइड और वो कहता है दैट द फाइनल पॉइंट रिलेटेड टू द गिल्ड कुड बी पोस्टपोन कि जो इस गिल्ड का सबसे फाइनल पॉइंट है उसे पोस्टपोन किया जाता है बट समन हैज टू बी हैंग इमीजिएटली लेकिन किसी ना किसी को तो इस पर लटका लटकना ही पड़ेगा सो द न्यूज वॉज सेटअप पंदा बनाया जाता है इट वॉज अ लिटिल हाई वो थोड़ा सा ऊंचा होता है ईच मैन वॉज मेजर्ड हर एक आदमी को मेजर किया जाता है वन आफ्टर द अदर एक के बाद एक दे वॉज ओनली वन मैन दैट वॉज टॉल सिर्फ एक ही आदमी था जो लंबा था इन टू फिट द न्यूज जो उस पंदे में आ सकता था एंड दैट वॉज द किंग हिमसेल्फ और वो राजा खुद होता है द किंग वॉज हैंग बाई हिज ओन ऑर्डर और उसके खुद के ऑर्डर के मुताबिक उसके खुद के हुक्म के मुताबिक राजा को ही फांसी पर लटका दिया जाता है द मिनिस्टर्स को थैंकफुल मंत्री जो हैं धन्यवाद अदा करते हैं दैट समवन एट लास्ट हैड बीन फाउंड टू बी हैंग कि अंत में कोई ना कोई तो मिल गया जिसे वो फांसी पर लटका सके और एज द अनरूली क्राउड और जैसे वो भीड़ थी वो भी वुड हैव टर्न इट अगेंस्ट द किंग और वो राजा की तरफ मुड़ते हैं दे शाउट इट और वो चिल्लाने लगते हैं लॉन्ग लिव द किंग कि राजा अमर रहे एंड द किंग इज डेड और इस तरीके से राजा मर जाता है दे डिडेंट अंडरस्टैंड वट दे सेट अब उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कहें बट वो नॉट वर लेकिन इतने चिंतित नहीं होते मच अबाउट इट इस सब के बारे में बींग प्रैक्टिकल माइंडेड वे लोग काफी प्रैक्टिकल माइंडेड थे इसलिए दे एट वन सेट आउट मैसेंजर्स वो उसी वक्त एक मैसेंजर्स को भेजते हैं टू प्रोक्लेम इन द नेम ऑफ द किंग कि राजा के नाम पर दैट द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट और इस सिटी गेट को बनाया जाए वो चूज द रूलर ऑफ द स्टेट कि जो भी कोई इस गेट से गुजरेगा उसे इस राज्य का रूलर बनाया जाएगा एंड वन चूज बाय हेम जो भी उसको चूज करेगा वुड बी द एनपोज एज द किंग विद द ड्यू सेरेमनी और उस सेरेमनी के साथ उसे राजा घोषित कर दिया जाएगा नाउ इट हैपन और तभी क्या होता है द वन हु पास द सिटी गेट जो उस राज्य के द्वार के पास से गुजरता है वॉज एन इडियट वो एक बेवकूफ होता है मूर्ख होता है द गॉड स्टॉप हेम जो सिपाही होते हैं वो उसे रोकते हैं एंड आस्क हु वॉज द Who was to be the king of the state? कि अब इस राज्य का राजा कौन बनेगा The idiot replied. और वो idiot reply करता है कि a melon. कि एक तरबूज यहाँ का राजा बनेगा Because it was his standard answers to all his question. क्योंकि यही उसका standard answer था सारे प्रश्नों के जवाब का He liked melon so much. क्योंकि उसे तरबूज बहुत ज्यादा पसंद था This uh, the ministers crowned a melon. और सारे मंत्री मिलकर मेलन को मुकुट पहना देते हैं एंड सेड और कहते हैं यू आर नाउ अव किंग कि अब तुम हमारे राजा हो दे कैरिट द मेलन टू द थॉर्न वो उस मेलन को थॉर्न के पास लेकर आते हैं एंड सेट इट डाउन विद ऑल रिस्पेक्ट और पूरी इज्जत के साथ उसे राजगद्दी पर रख देते हैं दिस हैपन मेनी इयर्स है गो ये कई साल पहले हुआ था नाउ इफ एनी वन आस्क और अब कोई पूछता है इस बारे में दोज पीपल हाउ दे केम टू हैव अ मेलन एज दे किंग कि एक मेलन को उन्होंने किस तरीके से अपना राजा बना लिया दे से वो कहते हैं दैट इट वॉज द किंग्स ओन चॉइस ये तो राजा की खुद की चॉइस थी वॉट ही वॉन्टेड टू बी कि वो क्या बनना चाहता था एंड दे हैड नथिंग टू डू विद इट और वे कुछ और नहीं कर सकते थे इस सब के लिए एज लॉन्ग एज देर ओन पीस एंड लिबर्टी क्योंकि वे खुद शांति के साथ और पूरी आजादी के साथ रहना चाहते थे वर नॉट डिस्टर्ब और जो कि अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी थर्स द प्रिंसिपल ऑफ लेजियस फेयर नॉन इंटरफेरेंस क्योंकि यहां पर उन्होंने नॉन इंटरफेरेंस को ज्यादा महत्व दिया विद इंडिविजुअल फ्रीडम हर एक इंसान स्वतंत्र था वह वेल स्टैब्लिश इन दैट स्टेट जो उस राज्य में पूरी तरीके से स्थापित हुआ ये थी सामरी द डिटेल सामरी ऑफ द पोएम द मेलन सिटी बाय विक्रम सिट आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक दिस पोएम प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉर गेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू